I have with me the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar Ji, the Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey Ji, and the Honorable Election Commissioner Shri Arun Goel Ji. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters. I am B. Narayanan, DG Media for the Commission. The format is as follows. There will be opening remarks by the CEC along with presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after the event is over. Following this, there will be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for the chance to be called to put your question. I will direct the micer to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your questions. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver your opening remarks. My colleague, Honorable Election Opening remarks. My colleague, Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey Ji on my right side and Shri Arun Goel Ji on my left, ECI officials and friends from media in such a large number. Very good morning to you. I hope you had a good weekend. You were all worried that the conference may happen during weekend. So I hope you had a good weekend. And it's a good uh, starting on Monday. Friends, as you are aware, we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana. And we have gathered here today after a significant uh, hiatus of six months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance not only for the residents of these uh, states, but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited five states, uh, all the five states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum uh, to just tell you income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, uh, RBI, uh, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us and what did we told them all that I will brief you. We met the political parties' representatives or unke bhi jitne sujhao, jitne feedback the wo hum sab logon ne liye. Uske baare mein bhi main thoda aapko bataunga. I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these uh, last six months when we have started the preparation for the elections. Mujhe malum hai ki aap log schedule janne ke liye chuk hain jada. लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज करेंगे आपको यह बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है सो फ्रेंड्स जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू द मिजोरम असेंबलीज टर्म इज ऑन 17 दिसंबर 23 देन ऑल ऑफ द अदर्स इन द लेटेस्ट बाय 16th ऑफ जनवरी 24 and there are total assembly constituencies, number is uh, 679 if you total up uh, assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. So, these 679 assembly constituencies are the whole country of 4200 legislative assembly constituencies of one-sixth. And from this regard, the electors are जो 16.14 करोड़ है कंबाइंडली वो भी लगभग लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 है सो द एंटायर कंट्री बाय दैट स्टैंडर्ड वुड बी गोइंग टू पोल्स इन ऑलमोस्ट इन द 1/6 ऑफ द कंट्रीज स्प्रेड ऑफ द वोटर्स एंड द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज द जनरल ओवरव्यू इफ वी वर टू गिव यू 
द मिजोरम हैज 8.52 पॉइंट फाइव टू लैक वोटर्स छत्तीसगढ़ टू पॉइंट जीरो थ्री मध्य प्रदेश फाइव पॉइंट सिक्स राजस्थान फाइव पॉइंट टू तेलंगाना थ्री पॉइंट वन सेवन एंड टोटल वोटर्स इन दीज स्टेट्स वुड बी टोटलिंग टू एट पॉइंट टू करोड़ मेल एंड सेवन पॉइंट एट करोड़ फीमेल वोटर्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट फर्स्ट टाइम वोटर्स इन दीज स्टेट्स वुड बी सिक्सटी पॉइंट टू elaborate on this point uh, little later when i come to that but this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters pwd voters 80 plus voters centurion voters and also the improving the election uh, uh, gender ratio for the for these states agar aap dekhenge तो जो पीडब्ल्यू डी है उसके टोटल वोटर्स की संख्या 17.34 पॉइंट थ्री फोर लैक्स है विच इज हु आर ऑल्सो एंटाइटल टू वोट फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देयर होम इफ दे आर नॉट एबल टू कम टू दी पोलिंग स्टेशन शिमलली एटी प्लस ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन एंड सेंटेरियन वोटर्स थर्टी टू फोर वन जीरो ऑल दीज थ्री कैटेगरीज को पहली बार असेंबली इलेक्शन में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी फ्रेंड्स द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे इलेक्शन इलेक्टर जेंडर रेशियो तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज्यादा फेवरेबल है वीमेन का इट इज 1063 जीरो सिक्स थ्री एंड वन जीरो वन टू विच इज अ वेरी हैप्पी स्टेट इन अदर स्टेट ऑल्सो इट हैज इंप्रूव्ड बिकॉज ऑफ द स्पेशल एफर्ट्स अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द एस एस आर और इस एस एस आर की वजह से इन सब में भी ये इलेक्ट्रल रेशियो काफी बड़ा है तेलंगाना इज ऑल्सो वेरी हाई 9998 एंड सो देर इज इंप्रूवमेंट इवन इन द राजस्थान नाउ इफ यू लुक एट द इंक्लूसिव इलेक्ट्रल रोल वी आर एम्फेसाइजिंग ए लॉट लेट मस लेट मी रिपीट जो इलेक्ट्रल रोल है वो पूरी तरीके से प्योर हो वो पूरी तरीके से हेल्दी हो इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो एस पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है सो जस्ट टू से दैट वीमेन वोटर्स यंग वोटर्स पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पर्सनस विद डिसेबिलिटीज सीनियर सिटीजन्स ट्रांसजेंडर्स सबके ऊपर में इस एस uh, में जो इन पांच स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर 